Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Isa de Guía para Mochileros. En esta ocasión los estoy llevando a Belice a dar la vuelta por toda la isla. Así que acompáñenme. Espero que les haya gustado los capítulos anteriores de este viaje por Belice y los que siguen. Así que no se desconecten y suscríbanse. Y bueno, entonces estoy mirando a ver si me cambio de hostal porque el hostal donde estoy se volvió Paris Hostel. Es un hostal súper lindo, se los voy a mostrar. Es divino, yo llevo pues cada vez que vengo, las cuatro veces que he venido, he venido a este hostal y me gusta mucho, es muy lindo, está hermoso, pero se volvió parijoso, tiene una construcción al lado, así que está súper ruidoso, hay demasiada gente, entonces como que me tiene un poco agobiada y pues la verdad no sé si es el hostal o soy yo, puede que sea yo. Entonces estoy averiguando para otro hostal, pero está más caro, no me quieren hacer rebaja, o sea, ni por publicidad, ni por nada, entonces eso me tiene estresada entonces ahora voy a ir a cambiar el candado de la bicicleta una amiga me prestó bicicleta porque ella es muy linda Ay, me dio mucha felicidad verla ¿verdad? desde que llegué tenía ganas de verla y me dio mucha felicidad verla, encontrármela y le pedí la bicicleta, me la prestó y solo tuve que cambiarle la cadena, comprarle el candado estoy yendo en este momento al otro lado del pueblo ah, a buscar otro candado porque el que me vendieron no funciona entonces a ver si me lo cambian y pues bueno estoy es en búsqueda de un nuevo hostal porque ese que me... ese donde estoy oh, qué rabia pero no sé si es que me estoy volviendo vieja. Eso me decía un amigo. Ya no, eres joven. Ay no. Creo que ya. ¿Será que no me gustan los hostales anymore? Que ya soy mamá de los hostales. Perdón por hablar tanto inglés, pero es que aquí como se habla inglés todo el día. Entonces, pues a uno se le mezclan las palabras de inglés y español. Porque aquí se habla más inglés que español, ¿sabes? Alguno de ustedes me recomendó que fuera a Reef Friendly Tours, que es un tour que no alimenta a los animales. Entonces yo quería ir a ver cómo era eso, cómo era posible no alimentar a los animales y aprender un poco más de si es bueno o es malo, por qué. Entonces me fui con ellos y conocí a Amado que me invitó a almorzar y más adelante los llevo al tour. Aquí les voy a hacer un pequeño tour por el hostel donde siempre me quedé todos estos años para que vean lo bonito que es. Realmente yo me quería cambiar porque era como les decía party hostel y no estoy en ese mood de estar todo el tiempo de fiesta. Quiero algo más tranquilo así que me cambié pero vean lo que es, es súper lindo. Una de las cosas que más me sorprende de esta isla es que muchísima gente es música, canta, es, son súper buenos. Ustedes no se imaginan la cantidad de talento que tiene esta isla. Y bueno, en las noches hacen karaoke en este bar y hay un talento increíble. Aquí no les muestro los mejores, pero les muestro algunos que son muy buenos también.
Bueno, yo estaba un poco deprimida por estos días porque me iba a llegar el periodo, así que mi gran amigo Henry eh, me llevó a pasear por los arrecifes y también a almorzar. Eh, Así que nos dimos una vuelta súper bonita, la verdad yo aquí salgo llorando en el video de lo deprimida que estoy Pero bueno, sin ningún motivo en realidad, no se preocupen, solo que eso es difícil, o díganme ustedes si no Bueno, como les contaba, de este hostal me cambié, no porque sea un mal hostal, sino porque mm, ha cambiado su ambiente y no es lo que yo estoy buscando porque ya me estoy volviendo vieja. Creo que me estoy poniendo viejo. Y pues bueno, ahora necesito go slow. Bueno, les decía que me cambié de tal porque yo estaba en el Velas y el Velas estaba, se volvió parijoso. El antes no era parijoso. Y pues desde el 2017 que yo venía y me quedaba un mes y de todo. Y ahorita la, el ruido de la música todo el tiempo, la construcción al lado así, me, pam, pam, pam. Me tenía loca, más la cantidad de gente que está yendo allá, está súper famoso. Y antes regalaban café, entonces uno iba allá y siempre había café, había, había pues de todo, ¿no? Como una cocina así como equipadita. Ahorita no tienen ni sal, ni azúcar, ni aceite. Eh, no, es difícil conseguir un, un vaso, una cuchara, es súper difícil. Entonces como que oh, me tenía como estresada porque no es lo que yo estoy buscando, ¿no? Yo no vine a París, sino a Go Slow, Don't Worry, No Hurry, que es el lema de acá de la isla, que es ve despacio, no te afanes, no te apures, ¿sí? Eh, no te preocupes, sí, como que. Entonces, pues, bueno, ya estoy muy contenta porque en este nuevo hostel hay azúcar, hay sal, hay aceite, hay café, uno mismo se lo prepara, hay café en grano, eh, está súper limpio los baños, tiene agua caliente que el otro no tenía. Entonces, nada, me tiene muy contenta el cambio, la verdad, estoy muy feliz por eso. Entonces, pues bueno, me tiene, estoy feliz, estoy feliz de haber hecho ese cambio. Y bueno, aquí estamos otra vez en Iguana Reef. Ya les muestro.
uno de los platos que ustedes no se pueden perder si van a Belice es el lobster. Claro que hay una temporada de lobster, una temporada de conch y una temporada que está lobster y concha al tiempo. Aquí me voy a comer un lobster en frente del mar y como siempre allá los preparan la langosta asada. En, y puedes ver, la, ver el mar desde donde estás comiéndote tu langosta. No, esto es una delicia por 10 dólares. Ah, un regalito. Bueno, en estos días imagínense que comenzó a llover y estábamos en el hostal sin nada que hacer y teníamos planeado ir en bicicleta, pues igual así nos fuimos en bicicleta con un amigo alemán del hostal que habíamos quedado de ir a pasear y dar la vuelta a la isla y pues yo nunca le había dado la vuelta completa, así que vean lo que es la vuelta a la isla completica. La historia dice que antes la isla estaba toda pegada y resulta que cuando pasó el huracán se dividió en dos y entonces está el split que es el lugar donde se dividió la isla en dos y ahí encuentran ustedes unos barquitos que los llevan de un lado al otro de la isla por cinco belices o sea por cinco dólares van y vuelven diez belices Oh, the dog is coming. Yeah, he's going for the ride. <laughs> so beautiful. Bueno, generalmente. Eh, cobran más por llevar las bicicletas aunque a nosotros no nos cobraron más pero sí a los señores que llevaban el carrito de golf a esos les cobraron como creo que 40 no estoy muy segura bueno eso lo averiguarán ustedes ahí se me olvidaba decirles fíjense bien en el <risa> Para los que me están siguiendo en mi Instagram y si no me siguen, empiecen a seguir aquí. Resulta que yo estoy tomando un curso de fotografía y entonces para ese curso pues tenía que tomar fotos, así que hice este intercambio con ese restaurante que me parece delicioso y además súper bien ubicado y además es de locales y entonces para tomar unas fotos ahí. Bueno, acabamos de venir a este restaurante que se llama Maggie Sunset, creo que se los habíamos mostrado ya antes, si pueden ver ahí. Este restaurante tiene esta vista tan hermosa y acabo de hacer un intercambio para tomar unas fotos de un plato de comida que aquí se las pondré.
y me dieron un pescado súper bonito y con esta bollita uno come delicioso. Ahorita hay muchas lanchas, pero a veces no hay tantas. Pero el caso es que él se comió un curry de... ¿Curry? ¿Coconut curry? ¿Coconut? Sí, como un, coco, un curry de coco y mmm, delicioso. Y el pescado también estaba buenísimo, así que este es un lugar recomendadísimo, delicioso. Vean esto. Bueno, como les contaba, me fui a hacer el tour con Refriendly Tours. En el día de hoy eh, se me quedó la GoPro que se mete debajo del agua. No, mentira, la batería. Ay, pues esas cosas pasan. Pero mañana, mañana les voy a mostrar ya cuando meto la, la cosa al agua. Y además de todo, estaba haciendo mucho frío, así que no nos pudimos meter a nadar con tiburones. Pero se los muestro desde arribita, así que véanse este pedacito y la próxima vez les muestro el tour ya como es, completico, con todos los juguetes. Bueno, hoy vamos a hacer el, el tour con... Reef Friendly Tours, porque Reef Friendly Tours es el único que no alimenta a los animales. Bueno, hay otros que dicen que no alimentan a los animales, no sé, pero bueno, este por lo menos es cuida mucho como los animales de no tocarlos, de respetar todo el medio ambiente, de no sacarlos del mar, de, de muchas cosas de conciencia para cuidar nuestro planeta. Entonces estamos haciendo el tour con ellos para ver cómo funciona y cómo podemos hacer un tour sin alimentar animales. Entonces ese es el plan de hoy. Y aquí vamos con las chicas, las superpoderosas uh -huh. Fibs. Ah, y, uh -huh. <risa> y mi amigo, ¿cómo te llamas? Amado. Amado. Perfecto, bueno. Vamos a ver qué tal este tour. A ver, me dicen si les gusta o no les gusta. Y se suscriben al canal. <risa> Llegamos a ver a los tiburones y nadie les está dando comida, vean. Y acá hay una raya también. Ah, pero yo sí les está hablando. Así que... Aquí podemos ver, eh, ¿cómo es que se llama? Think eh, Race, Eagle Race. Eh, sharks, hay como los. Este habla de bull sharks, no sé si. Sí. Y también eh, los, los nurse sharks. Y también hay cat sharks.
Where do you want to go back? What did you say? Do you want to go back? Como les contaba, me pasé para un hostal que se llama Go Slow y en este hostal te prestan kayaks, así que me fui a aprovechar la tarde con una amiga a remar en el kayak, una delicia de plan. Aquí estamos en este momento en el lugar donde se pueden ver estos pescados super gigantes y salimos con los kayaks para aprovechar los kayaks que tiene el hotel gratis, el hostal donde nos estamos quedando, que se llama Go Slow y pues salimos a aprovechar este atardecer tan hermoso y a, y a aprovechar los kayaks para ver el atardecer ir a ver los caballitos de mar, las rayas, los tiburones y las carpets que son estos pescadotes y listo espero que les guste Bueno, justo al lado del hostal queda el Tarpons Dock, el, que es como el muelle de los sábalos, ¿sí? Estos son los peces gigantes que pueden ver acá, son peces como así, que son enormes, la verdad, enormes, enormes. Y a estos peces pues la gente va y juega a darles comida, ya les mostraré en otro video. Y también, eh, bueno, pues uno puede ir solamente a verlos y a disfrutar de, de verlos que están ahí, son divinos. Luego de ver los sábalos que están en eh, protección, nadie los puede pescar, están ahí. Nos fuimos a terminar la tarde en Iguana Reef, pero desde el agua. Y ahí pasamos los últimos momentos del día disfrutando de este bello atardecer. Muchas gracias a ustedes por llegar hasta el final de este video, muchas gracias por acompañarme, por ver todos los videos, por suscribirse, por comentar, por compartirlo, mejor dicho. Así que, pues muchas gracias. Este YouTube sin ustedes no es nada. Ustedes son la razón de vivir de este YouTube. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, cuéntenme qué les ha parecido este video, si les gustó, si no les gustó, qué les pareció, qué... ¿Qué piensan de todo lo que les mostré? Y besos y abrazos y nos vemos en el próximo capítulo.